po tayo. Medyo late tayo pero promise maiksi lang ito, maiksi lang. Ito po. Maiksi lang po ito. Promise. Maiksi lang. <laughs> Part 7. Dito natin tapusin ang ambassadors for Christ kahit na marami pa tayong dapat paliwanag. Ito lang po. Uh, sa lunes kung may time ay bibigyan tayo ng Lord ng panibagong topic Ambassadors for Christ ha? Hello, live na po tayo Wait a minute, i-announce nga natin Thank you, Ate CJ. Nasyan na ng Ate CJ namin. Ah, rich. Rich. Live na po ta. Uh, malaga po ating pag-uusap mga kahit mixi. Gusto ko pong Natalaki na rin naman natin ang halos lahat nito eh noon sa mga previous uh, no natin uh, videos but gusto ko pong maulit ulit ulitin sa atin <clears throat> ang uh, mga kasaysayan o ating original na katauhan bilang mga anak ng Diyos. Friday ngayon, alam ko, maaaring busy ang karamihan. Busy po ang mga anak ng Diyos. At maaaring uh, Okay, uh, mamaya, pwede naman mag-reply, no po? So it's okay. Ano? Uh, dito wala pa dito, okay. May dalawa na dito mag-ina ng sugi. <laughs> All right. Uh, sana kayo guys, anyway, uh ambassadors for Christ. Uh gusto kong i-wrap up natin ano ambassador Pag sinabing ambassador for Christ, ang nirepresenta niya pa si Kristo. For Christ. Sabi niya, for Him. And in Him. Uh, sa Kanya. At para sa Kanya. Nasa Kanya. So, uh, hindi po pwedeng ambassador ka ni Kristo. O tayo. Ang hindi po tayo kauri niya. Malinaw na tayo ang kanyang buto at laman at ang ating buhay ay siya rin, Kristo rin. So kung hindi tayo ganun, hindi tayo pwede magrepresenta kasi uh, ang nirepresenta natin ay uh, Diyos, kapuspusan niya ang Diyos at hindi natin pwede irepresenta kung tayo tao lamang. Kaya lagi ko pinagdidiinan na ang sinasabing tao lamang ay yung lahi ng unang Adan naging kaluluwang buhay nakadepende siya sa hangin na kanyang hinihinga ha? ngunit uh, kailangan natin mailipat sa huling Adan ang unang tao ay living soul o kaluluwang buhay o tagalupa sabi sa 1 Corinthians 15 ang 
ikalawang tao. Sinabi na ang ikalawang tao ay mula sa langit. Ang ikalawang tao na ito ay huling Adan. Hindi po siya ikalawang Adan. Siya ay huling Adan, ngunit ikalawang tao siya. Dito sa ikalawang tao na huling Adan, meron siyang lahi. Ang lahi po niya ay siyempre katulad niya, no? Kawangis niya at katulad niya, sila din ay mga espiritu na nagbibigay buhay. So kung uh, ang isang kristyano, kapag hindi niya na halungkat at napagtuunan ng pansin, wala po siyang katalo-talo sa kanyang mga kalaban. Dahil ang kalaban po natin, Trouble audio, what? We're having trouble playing this video now. Come on, guys. Don't talk to me like that. <laughs> Dahil kung hindi siya ganyan, hindi siya Espiritu o Elohim, ang kanyang mga kalaban po ay Elohim, Espiritu. So ano ang laban ng hindi Espiritu o laman lamang sa Espiritu na dating mga anghel? Wala siyang kalaban-laban. So, ang uh, pandaraya ng uh, nakagisnan nating kaalaman na tayo ay likas na makasalan, tao lamang. Ngunit kahit na tayo kristyano na, may buhay kristo na, may buhay I am, may buhay Diyos na, dahil si Kristo po kapuspusan ng Diyos. Patuloy tayo nananangan sa buhay tao lamang. Tinan natin ha, mag-review tayo, saglit ha, mag-review tayo. If, if peso sa is, aklat ng peso sa is, chapter 6, punta tayo sa verse 12. Ito po makita natin kung may panalo ba tayo dito kung tayo tao lamang, kapatid. Dito, sa Tagalog, sapagkat ang ating pakikibaka, tayo, hindi Diyos, ang ating pakikibaka o pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo. Ibig sabi ng laman at dugo, ay mga tao lamang lalo na likas makasalanan hindi daw yan ang kalaban talaga natin kundi laban sa mga pamunuan laban sa mga kapangyarihan laban sa namamahala ng kadiliman tinin niyo po kung tagapamahala sila ng kadiliman tao lamang ba sila at kadiliman ito sa sanglibutan Laban sa mga ukol sa espirito ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So kung ikaw ay tao lamang at ang ating nakagisna na pag naging kristyano tayo, iasa natin sa Diyos ang paglaban. Ang sabi dito sa King James Version, for we wrestle not for our struggle sabi siya in ISB sabi sa Good News Bible for we are not fighting against human beings but against the wicked spiritual forces in the heavenly world the rulers authorities and cosmic powers of this dark age. Ito masakit. Dalang kalaban natin, mga anghel na tumiwalag sa Diyos. Nung tumiwalag po sa Diyos ang mga anghel na ito, hindi po kinuha, binawi sa kanila ang kanilang kapangyarihan. Iyan lang dahil naging demonyo sila, ang lahat ng kapangyarihan na yun na dati mabuti, ay ginawa din la ayon sa kanyang katauhan na masama. 
So, kung hindi natin pag-uusapan ang tunay nating katauhan ng mga espiritu, ano ang laban mo sa mga espiritu na ito? Pero ipipilit ng karamihan, ayaw nyo na makinig. So, maraming maraming marami kristyano na akala nila kaya nilang ipanalangin sa Diyos. Nilayo sila sa kapahamakan. Kung baby Christian gumagapan, pwede po yan. Pero hindi lahat ng oras baby Christian ta. May panahon na dapat tayo ay hindi na baby pagdating ng araw na yan ano man ang panalangin mo sa Diyos na i-depend sa Kanya hindi na niya magawa dahil oras na na ikaw ang magpatupad ng Kanyang authority sa lupa so ito po ang ating gustong uh, talakayin sana po kung mayroon man tayong mga alam na doktrina sana po ay ating isang tabikan saglit po. Gandang gabi Pastor John Tingnan natin kung sinong kalaban natin Tingnan natin sa aklat ni Timoteo papano tayo lumaban sa niya ng ating kalaban ang ating kalaban ang ating kalaban ay espiritu punta tayo sa Timothy ika o unang Timoteo sa is dose Labanan daw natin ang demonyo Dahil si ang laban daw natin Ay hindi sa human being Kundi sa mga espiritu Hindi po tao So kung tingin natin tao lamang tayo Pero tayo kristyano Nalin lang po tayo Walang kaduda-duda Dahil ang kalaban po natin Demonyo, espiritu Hindi po pwede Na itapat ng Diyos ang tao lamang Sa demonyo o sa Espiritu Hindi pwede yun Unfair naman ang Diyos kung ganyan gagawin niya Sa unang Timothea 6.12 Ang sabi dito Fight the good fight of faith Lay hold On eternal life Whereunto thou art also called And has professed a good profession before many witnesses. Lay hold on eternal life. Pag lumaban tao tayo ng good fight of faith, kailangan doon tayo nakatayo, nakaugat ng hahawak sa eternal life. Ang eternal life po, buhay Diyos. So, paano mong labanan ang hukbo ng kadiliman? Paano natin labanan ang mga espiritu na ito? Rulers ng darkness of this world Kung ang pinangahawakan nating buhay ay buhay tao lamang Sabi dito, makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya Manangan ka sa buhay na walang hanggan Ibig sabihin, pag lumabang ka Ang iyong kamalayan, ang iyong mindset Ang ating katauhan ay isang ayon sa buhay Diyos. Yan ang sinasabing manangan sa buhay na walang hanggan. Dahil kung tao lamang, hindi po yan buhay na walang hanggan. Mamiya-miya lang, wala na po yan. Nagas niyo pa. So, iksaan lang natin ito kasi late na tayo. Sana nga, ano, mahaba tayo. Okay. Pumunta tayo sa ating uh, talata dito sa Matthew chapter chapter o oh, Lucas pala so, sorry Luca, Lucas chapter 10 verse 19 Lucas Luke 
chapter 10. Ito ang mga ambassador for Christ. Pero may kaibahan nung hindi pa sila, wala pa silang buhay Diyos. Kesa sa ngayon. Lucas chapter 10 verse uh, 19. Tumbo ko na kagad natin. Dito sa King James Version, sinabi dito, Lucas 10 verse 19, Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy and nothing shall be any means hurt you. Pero mas gusto ko ang translation ng Good News Bible. Listen! Manganig ka! Kung hindi ka nakinig, wala ka nito. Dahil ang pananampalata ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Sa Good News Bible, ganito, Listen! I have given you authority so that you can walk on snakes and scorpions and everyone and overcome all the power of the enemy and nothing will hurt you. Father, salamat po, Abba, Daddy, sa iyong authority na binigay sa amin. Pagbulay-bulayin po namin sa gabing ito, ano ang kahalagaan ng iyong sinabi at amin ito isa puso, isa buhay, ihayag. Dari, salamat po, Aba, sa kordero na si Kristo Jesus, ang kanyang dugo na from everlasting to everlasting na sumasagot sa amin ang kanyang righteousness. Our righteousness shall always speak for us. Father Almighty, salamat, Daddy Holy Spirit, sa paggabay mo sa gabing ito. At uh, amin pong unawain ayon sa aming kaisipan na binigay mong bago kaisipan ni Kristo Jesus. Ama, salamat sa paghuhugas. Almighty great I am. Salamat. Sagot mo kami mula simula hanggang wakas. For thou art the beginning and the end, the Almighty. Salamat pa, we give you all the glory and the honor and the dominion in Jesus' righteous name that we bear. Amen. Hallelujah. And just serve God again, we dispatch you guys. Go to work in Jesus' mighty name. Ang gusto kong tutukan natin dito ay salitang authority. Listen! Saan niyo makinig ka? I have given you authority so that you can walk on snakes speaking of the devil and scorpions speaking of the devil and over all the power of the enemy yan, dyan natin mo patunay na yun ay devil kasi hindi tayo nakikipagbaka sa dugo at laman and nothing will hurt you gusto ko pakingin natin mga buti ang salitang authority good evening uh, Ate Agnes pakinggan niyo po mabuti dahil kapag itong kaisipan na ito hindi po nabago hindi rin po mabago ang ating, ating buhay dahil kung ano ang kaisipan natin yan po ang ating buhay kung ano rin ang ating kaisipan yan po ang ating Diyos kaya sabi niya listen, makinig ang salitang authority po dito pa lang pwede na tayo tumigil pa na explain natin ang salitang authority ay nagmula sa salitang o noun na author. Ang author 
Siya po ang may utak ng lahat ng kanyang invensyon. Pag siya naming author siya ng libro, siya po nagsulat niyan. Siya ang author ng modelo ng kotse na yan, siya po ang inventor. Siya po ang simula. So, ang author, ang ibig sabihin, siya ang beginning. Siya ang simula. Pag binigyan tayo ng authority, at Diyos siya nagbigay, ang ibig niya sabihin, ibinigay niya ang sarili niya. Punta tayo sa Matthew chapter 28. Matayo chapter 28. Makinig po tayo dahil ang kalaban po natin, hindi po tao. Sila ay mga authority ng kasamaan. Sila ang simula ng kasamaan. Author din sila. Matindi yan. Author din sila. Kung hindi ka naman author, anong panama mo sa kanila? Anong panala mo? Sa King James, o sa Good News Bible po tayo. 28 verse 18. Jesus draw near and said to them, speaking of you and me, I have been given all authority in heaven and on earth. Authority. Nasa kanya na. Dahil siya ang beginning at end at siya rin ang naging kasalanan para sa iyo at sa akin. Kaya nung namatay siya at nabuhay na maguli, nakuha niya ang beginning, the beginning of the firstborn of every creature in everything. He has the preeminence author. Ngayon, sabi sa Tagalog, dahil dito sa authority na ito, humayo kayo. Go then to all peoples everywhere and make them my disciples. Tuturuan sila At i-baptize Ang salitang baptize po Patayin at buhayin Yan ang ibig sabihin So i-baptize mo ang tao Ilubog mo sa tubig I-declara mo siya patay na Wala na yung dati niyang katauhan Lumipas na Pag angat mo sa kanya sa tubig I-declara mo Niya siya ay lumalakad na bubuhay sa pangalan, sa katauhan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Di na siya nabubuhay bilang tao lamang na likas na makasalanan. Ang likas na makasalanan, binauna sa hukay. Yan ang baptism. Pero ikaw na may authority, May buhay Diyos, author, ang may karapatan, gumawa niyan sa kanila. Ngunit, i-declara mo ang tama. Noong nagbaptisin po tayo diyan sa Bulacan, uh, anong lugar yun? Pastor Jing, ano yun? Yung daw sa school ni na at Shina, ay ganyan pong ginawa natin. Kaya sa mga nabaptize, pakiusap, tandaan nyo po ang binigkas ng Panginoon patungkol sa inyo. Huwag po kayong lumayo doon. Ang bawat binaptismoan po natin, pinatay natin ang lumang katauhan, ngunit nung umahon tayo sa tubig, 
ang bawat isa sa inyo may proklamasyon ng Panginoon. Dapat natandaan niyo. Ha? Kung ano ang sinabi ng Panginoon magmula sa araw na ito, ganito ka, ganun, ganun, ganun. Pag lumihis ka doon, babalik ka sa kaisipan na taong la, tao lamang. Kaya sabi ni Jesus, Listen! Makinig! Behold! Sabi niya. Ikaw ay may authority na. Ang authority, ulit natin, author. Author means beginner. He is the beginning. He is the, siya ang nag invento Siya ang simula. Siya ang uh, yung may utak sa lahat ng nangyayari. Yung sinong utak nito? Yan po, yan po, ang utak nito. <laughs> Itong mga demonyo, kung balikan natin, ang Epeso 6.12, sila ay otor din. Utak din ng lahat ng kasamaan. Tingnan po, balikan natin ang Epeso 6.12. Sila po ang simula. Sila po ang may pasimuno ng lahat ng kadiliman. Sabi dito, For we reason not, or for we are not fighting against human beings, but against the wicked spiritual forces in the heavenly world. The rulers, authorities, marami sila, and cosmic powers of this dark age. They are the authorities author, beginner, inventor, sila ang utak ng lahat ng kadiliman sa mundong ito. Ngayon, kung ikaw ito alamang, kapag sabihin mo, ambasador kami ni Christ. Ha? Huh? Ambasador ka ba? Opo. Ano ang buhay mo? Kristiyano, siyempre, buhay tao. Ay, hindi mo kaya, kapatid. Tingnan mo kalaban mo kung ano. Hindi sinabi niya, For God is not fighting against human beings. Na, ang sabi niya, For we, tayo, ang lumalaban. Diyan lahat yan, tinalo na ng Diyos yan. Pero dito sa ating teritoryo, the visible world, kailangan, Maganap yan. It's one thing to be saved, but it's totally another thing to be delivered. It's one thing to be set free, but it's totally another thing to be made free. Kaya, maraming tumanggap sa Panginoon pero hindi deliver. Bakit? They still believe na niwala pa rin ang karamihan na sila'y tao lamang. Pa, paano mo labanan ito? <coughs> Mga author, beginners, sila nagsimula, mga utak na kawalang niyaan, spiritual forces in heavenly places, wicked, rulers, authorities ng dark age they are the authorities and cosmic powers ano ang laban mo dito sangkay talk to me pag binigyan ka ng cancer binigyan ka ng karumal dumal na sakit pag sinabi mong binigay ng Diyos Ikaw ay tao lamang likas na mga kasalanan. Itinakwil natin ang authority. Ang authority ay author mismo ang Diyos ang nasa atin. Kaya hindi tayo pwedeng mag-ambasador, maging ambasador, nang ang tingin natin sa sarili natin, 
Tao lamang likas na makasalanan. Bago tayo magtapos, kapatid, 1 Corinthians chapter 15. Inuulit-ulit natin para patuloy at patuloy natin marinig dahil ang pananampalataya ay nabubuo sa patuloy at patuloy na pakikinig ng salita ni Kristo Jesus. Verse 45, 1 Corinthians chapter 15. Dito sa Good News Bible, maganda ito eh. For the scripture says, verse 45, The first man, Adam, was created. A living soul. He was created. But the last Adam is the life giving spirit. Hindi siya having created. The living spirit hindi kini create. Lalot siya ay kauri ng Diyos. Ang mga spirits na created ay ang mga anghel. Ang ilan naging demonyo, tumiwalag sa Diyos. Pero itong Adam na ito, huling Adan, the last Adam, siya po ay kaisa ng Diyos. Hindi po siya created. Siya ay life-giving spirit. Spirit means Elohim, Diyos. Kataas-taasang Espiritu Nakuha niyo pa? Kaya pag sinabing Ikaw ay Kristiyano Ako ay Kristiyano Lahi ka ng huling Adan Espiritu Ang Espiritu na ito Dito sa verse 45 Ito ang author Simula Siya ang naglalang ng langit at lupa At lahat ng mabubuting bagay Kasamang anghel Ngunit nung tumiwalag Nagrebelde Ang one third of angels Tumiwalag sila Doon din nagsimula Sila ang nagsimula Ng lahat ng hindi mabuti Author din sila Spirit din sila Kaya lang Ang pagiging Espiritu nila Di hamak na mababa Sa mga lahi Ng huling Adan Dahil pag binanggit po na Adam Dito sa Bible Ang ibig po sabihin Simula ng lahi Author Simula ng lahi So sabi ng, sabi ng Lord kay Nicodemus, kailangan ka ba ipanganak muli? Ibig sabihin na ipanganak ka ng muli. Ah, na ipanganak ka na noon sa Espiritu, oh, namatay ka nga lang. So kailangan mabalik ka, may panganak ka muli. Dumating ang ikalawang tao. Nagkatawang tao ang Diyos upang ang tao maging Diyos. Uli Nung bumangon tayo sa Kasama ng huling Adan He who is joined unto the Lord Is one spirit Isang espirito Isang Elohim Kaya ang lahat ng kalaban sa Epeso 6.12 Ng mga espirito rin Mga authors din na kasamaan Wala po silang laban Sa mga lahi ng life-giving spirit. Nakuha niyo ba? So, magmula sa gabing ito, sabi niya, listen. Ang author ay salita. Tandaan niyo po. Ang author ay salita. Juan chapter 1 verse 1 hanggang 3. In the beginning was the author, the word. 
and the word the author was with God and the word was God kaya sinabing was kasi hindi siya nakita no? ngayon nakikita na siya may buto at laman siya ikaw at ako lahi ng huling adan may buhay author ngunit may buto at laman nakikita ikaw at ako ito dahil dito sa mundong nakikita ang tanging authority rito ay ang may katawan kaya kahit hindi ka lahi ng huling adan author ka pa rin kaya lang author ng mabuti at masama kadalasan siyempre masama dahil kapag hindi pa lay ng huling adaan ang sabi ni Kristo kayo ay lahi ng inyong amang jablo <laughs> na pagharian kayo ng kamatayan ngunit dahil tayo na kay Kristo na wala nang laban ng kamatayan hindi na tayo na pagharian ng kamatayan so wrap up natin Nung tayo lahi ng unang adan, napamunuan tayo ng kamatayan. Ang kamatayan na ito ay otor ng lahat ng sakit, kahirapan, pigati, lahat. Nung tayo ay sumama sa Panginoon at bumangon tayo kasama niya, diniklara natin na siya ang ating Panginoon mula sa ating puso sumampalataya tayo na siya binuhay ng Ama doon na bago ang ating simula ang ating author simula ng lahi ay ang huling adan now ikaw at ako ay lahi na ng huling adan ngunit kung hindi ito kamalayan, hindi ito makikita sa mundo. Bakit? Bakit sinasabing kamalayan o kaisipan? Dahil sa 1 chapter 1, punta nga tayo, baka tayo magsara. Meron tayong 10 minutes. So 1, aklat ng 1 chapter 1, Simulan natin sa verse 1. Gusto ko mabasa natin dito ang hindi mo nababasa. <laughs> dito sa King James Version, in the big, oh, sa Good News Bible, In the beginning, the word already existed. The word was with God. And the word was God. So basahin natin hindi natin nababasa ha. In the beginning was the mind. Sa simula ay kaisipan. Bakit sinasabing kaisipan? May isip ka ba kapatid? Kung may isip ka, ano ang dahilan kaya ka may isip? Bakit kaya may isip? May laman bang salita ang iyong utak? Pag sinabing kaisipan, hindi ba ito yung mga salita sa iyong kaisipan? Kung wala kang laman na kaisipan o salita, may kaisipan ka ba? Kaya nga kung may laman na kaisipan ang loob, anuman iniisip niya sa loob niya, ganyan siya. Mayroon siyang inner talking. Mayroon siyang conversation sa loob. May pag-uusap sa kanyang loob dahil ang loob ng tao ay puno ng salita. Ang tawag dyan, kaisipan. So as a man thinks in his heart, so is he. You can never have a thinking unless you have the word. 
kapag wala tayong salita na narinig, wala tayong kaisipang salita. Sa bayan ng Canada, mayroong magkapatid, parehong babae, kung hindi ako magkamali, 14, 14 at 16 years old. Na wala sila minsan nung sila'y baby, mga bata. Baby, baby pa itong 14 years old. Ang bata naman na matanda ay wala pang 2 years old. Okay? Na wala sila. Hinanap, wala talaga. Na wala. Hanggang sa umabot ng 16 years, isang hunter doon sa masukal na gubat. May nakita siya. Tinawag niya authorities, yung mga pulis. May tao dito. Nung nahuli yung dalawang bata na nakahubot-hubad, puno ng siyempre, no? para silang aso. At hindi sila lumalakad. Para silang mga chonggo, mga hayop na Duma, ano, nakagapang Ito, apat ang paa At kinakausap sila, wala siyang alam Salita ng tao Ang alam nila Sila ay hayop Basahin niyo po sa Google, nandyan yan Baka may picture pa Kaya ang kanilang kaisipan Ay hayop Akala nila, wala silang alam sa tao at hayop. Walang kaiba ng hayop sa kanila. Dahil yun nakikita nila mula sila yung baby. Marahil natuto sila ng salita ng hayop na yun. Hindi ko alam. Ngunit, ang kanilang aksyon, ang kanilang kaisipan na hindi po tao. So, kung ikaw at ako patuloy na ang kaisipan ay tao lamang, kapatid, Imposible na manalo ka sa mga espiritu dahil ang kaisipan nila espiritu. So dito, sa John chapter 1, sa simula palang salita at sa salita ay Diyos. Ang salita na ito ay kaisipan ng Diyos. At ang kaisipan ng Diyos na ito nagkatawang tao sa iyo. And the word became flesh and dwelt within us, actually, in Sinabi. So, kung patuloy at patuloy ka nakikinig sa pulpito, na sinasabi ng tao ka lamang, manalangin, nailigtas ka sa kapahamakan, kapatid. Ang iyong kaisipan ay hindi kailanman mapantayan man lang ang kalaban ng mga espiritu. So, ang mga ambassador, ambassador ni Kristo, my authority, dahil ang authority o author ay word, salita. Ang word na ito, salita, na authority o simula o author, kapag naging kamalayan, kaisipan sa puso, ang kalaban na puro authors din, mga espiritu din, nakikita nila ang authors na higit, na higit, higit sa kanila. Bakit? Nila lang lamang sila ng author na yan na nakikita nila. Ikaw at ako. So kung pagbatayan mo doon sa Epeso 6.12, di hamak kang malayo. Ang labanan ay unfair. Mismatch tawag doon. Bakit? Ikaw na author ang naglalang sa kanila. Dahil in the beginning was the author, the word, and the word, the author was with God, and the word was God. But this author, this God, this word, this mind became you and me. Kaya ikaw ang buto at laman o nakikitang author. Daling iyong kaisipan 
kaisipana ni Kristo na naglalang ng langit at lupa. Through Him, God made all things. Sa verse 3. Nothing was made that was made without the author. Siyang utak. Siya ang manufacturer. Siyang simula. Siya ang creator. Pati ng mga angel. At yung mga nagrebelde, ginawa nilang demonyo ang kanilang sarili. Pag nakita ka kapatid, because you have the authority, sabi ni Cristo kanina, sa Lucas, Listen! Behold! Sabi niya, listen. 10 verse 9, ano sabi? Uh, verse 19, sabi dito, listen. Huwag siya namin, listen, word, salita, ang pakinggan mo. Sabi niya, verse 19, may two minutes tayo, Lucas 10.19 Tandaan mong talata na ito kape. Sa, sa Good News Bible Listen! Ibig sabihin salita, author Kung ano ang nagsasalita Sino ang nagsasalita Ang kanyang salita at siya iisa Pag pinakinggan mo ang salita Siyang napakinggan mo Pag ninamnam mo ang salita Siyang ninamnam mo Kapag ang salita na ito Ang iyong kamalayan Siya ang Kamalayan mo. Listen, I have given you authority. I am the author. I am giving you this personality so that you can walk on snakes. Apakan mo sila yung scorpions, makamandag na mga demonyo. Itong sinasabing COVID, scorpion yan kapalit. And overcome all the power of the enemy, and nothing will hurt you. Why? You are the highest author. Ikaw ang may author sa kanila na sila ay ang helpa. Ikaw ang utak ng paggawa ng anghel. Dala buhay mo salita. Si Kristo Jesus Yan ang ambassadors For Christ May gets na rin kapatid Palagay ko malinaw Malinaw Pag tinignan mo sarili mo Huwag mo titignan Ang pangalan mo dati Na si ganit ka ah, Si Tukoy ka Si Tukay ka na Iba ka na ngayon Ikaw ang auto you have the authority of the author, the beginning and the end. Amen? Para Almighty, salamat uli. At ang lahat ng ikaw ay nakita sa mundong ito sa pamagitan namin na butot laman mo na ikaw din ang aming buhay. Na-restore, na-reconcile kami sa iyo. Ama, we will take this and proclaim this and itong buhay na ito ihayak namin ikaw ama Father salamat again salamat and we say I love you we love you because ang aming buhay ay ikaw na pag-ibig kaya binabalik namin sa iyo ang cycle ng authority and power and dominion sa pangalan ng iyong katuwiran naming buhay at iyong kapuspusan si Heso Krista ng Nazareth receive it Father Amen and just of God thank you guys to learn in your trabaho in Jesus mighty name we command you Amen guys make see man I hope you get it no weapon shall prosper against you. You will tread upon them. Why? Far above every principality and power because we are seated at the right hand of God together with our head 
Jesus Christ. Amen. Say thank you, Jesus. Amen. I love you guys. I love you. Bukas, kung pwede tayo mag-Google Meet, umpisa natin 8 o'clock, kasi 10 o'clock, alis ako, may trabaho ako. <laughs> See you tomorrow. Good night, guys. Love you guys. I love you. Remember, you are me, and I am you. Amen.